Hello everyone, me Kanchan from Kanchan Classes. As you know that our chapter is going on what do animals eat and in previous video we discussed about different categories of animals like herbivores, carnivores and omnivores. What were these? Herbivores, herbivores were those animals who eat only green plants such as cow, sheep, goat etc. and and they are also called plant eater animals. The next one was carnivores. Carnivores were those who eat only flesh of other animals like leopard, tiger, loin, etc. Then last one is omnivores. And omnivores are those who eat both plant or as well as flesh of other animals like dog and human being, etc. So ये था हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग इन एनिमल्स मींस कि जो एनिमल्स है वो किस टाइप से खाना खाते हैं ये भी उनके डिफरेंट वेज है ऐसा नहीं है लाइक ह्यूमन बीइंग की जस्ट बस वो माउथ में डाला इन टीथ को जो हमारे जाज है इनको यूज करके बाइट किया च्यू किया अच्छे से ग्राइंड किया और फिर वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ये जो एनिमल्स हैं इनमें डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं कि कौन सा एनिमल कैसे खाता है सो so, कुछ इस टाइप के डिफरेंट वेज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग का टॉपिक अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आपके पास पहुँच सके सो लेट स्टार्ट आर टॉपिक सो फर्स्ट वन इज कड चूइंग एनिमल्स मीन्स इसमें क्या होता है जो हमारे हाबीवर्स एनिमल्स हैं लाइक काउ है डियर शेप गॉड एक्सेट्रा दे हैव शार्प कटिंग टीथ एट फ्रंट एंड द ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक मीन्स उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं जिनसे वो कट करते हैं या बाइट करते हैं वो उनके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं और ग्राइंडिंग टीथ उनके बैक में होते हैं जिससे वो अपने उस फूड को बहुत अच्छे से ग्राइंड करते हैं मीन्स उसे पीस लेते हैं अच्छे से आपने कभी नोटिस किया हो कभी किसी काउ को या किसी बफेलो को देखा हो कि जब वो बैठी हैं उनके आसपास कोई खाना नहीं है लेकिन देन ऑल्सो उनका माउथ मीन्स वो चलता ही रहता है चलता रहता है कुछ ना कुछ वो च्यू करते रहती हैं हैव यू नोटिस दैट कि ऐसा क्यों होता है उनके पास खाना नहीं पड़ा उस टाइम कुछ भी कोई ग्रास कुछ भी नहीं पड़ा लेकिन फिर भी वो उनका जो माउथ है वो च्यू करती रहती हैं यही जो है इसी को बोलते हैं कड च्यूइंग मीन्स वो क्या करती हैं कि कोई भी उनके पास ग्रास है या फूड है कोई भी फूड आइटम वो खा रही है ओके हाबी वोर्स हैं तो ऑब्वियसली या तो वो प्लांट लेंगे या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि उसे एक या दो बार च्यू करके अपने स्टमक में ले जाते हैं देन फिर उसके बाद वो उसे वापस अपने स्टमक से माउथ में ला धीरे 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 उसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं इसे बोलते हैं कड च्यूइंग वे मीन्स गॉट इट कि क्या करना एक बार वो सारा का सारा जो भी है एक दो बार उसे च्यू करते हैं और फिर उसे पूरा अंदर ले जाते हैं आफ्टर सम टाइम वो उसे वापस अपने स्टमक से लाकर माउथ में और धीरे धीरे उसे चुबाते रहते हैं उसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं दिस इज नॉन एज कड च्यूइंग इसे कहते हैं कड च्यूइंग वे ओके नाउ क्लियर द सेकेंड वन इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स ऑब्वियसली नेम से ही क्लियर है कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स कौन से होंगे कार्निवोर्स कार्निवोर्स आर दोज हु ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स लाइक लॉयन एंड लैपर्ड तो यही जो है हमारे लॉयन और टाइगर एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं दे इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं टू जो टीथ होते हैं ऊपर वाले अपर जहाँ से भी और लोअर जहाँ से भी टू ऊपर और टू लोअर जहाँ में दोनों में ही फ्रंट मतलब बहुत ज़्यादा शार्प टीथ होते हैं जिससे वो उस स्किन को अच्छे से बाइट कर लेते हैं अच्छे से उसे टीयर कर लेते हैं और फिर जो उनके बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं उससे वो धीरे धीरे च्यू करते हैं ठीक है ये है इसे कहते हैं इसे एक है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नाउ एनिमल्स स्वेलोइंग फूड मीन्स नेम से क्लियर है कि स्वेलो करना मीन्स निकल जाना लाइक like स्नैक्स फ्रॉग्स ये जो हमारी लिजर्ड्स है ये क्या करते हैं ये अपने फूड को चबाते नहीं हैं इनके टीथ नहीं होते इनके फ्रंट टीथ भी नहीं होते तो ये डायरेक्ट जो इनका प्रे होता है इनकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है उस स्टिकी टंग की हेल्प से वो अपने प्रे को कैच कर लेती हैं और पूरा का पूरा होल प्रे को वो स्वेलो कर जाती है निकल जाती हैं ओके 
Now next is nectar sucking animals like bees or we can say that hummingbird. They have long tubes to suck the nectar from the flowers. इनकी क्या होती है ट्यूब्स होती हैं लॉन्ग ट्यूब्स उस लॉन्ग ट्यूब की हेल्प से जो वो फ्लावर का नेक्टर होता है उसे सक करते हैं द बटरफ्लाई हैज लॉन्ग फीडिंग ट्यूब दैट इज कॉल्ड प्रोबोसिस जो बटरफ्लाई है उसकी जो लॉन्ग फीडिंग ट्यूब होती है फीडिंग ट्यूब मतलब जिस ट्यूब से वो नेक्टर सक करती है उसे कहते हैं प्रोबोसिस द नेक्स्ट वन है ग्राइंग एनिमल्स एज अ नेम से ही क्लियर है जैसे हमें कि ग्रा करना हमारी जो रैबिट हैं स्कॉल्स हैं ये क्या करती हैं ये इनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रंट टीथ उसकी हेल्प से ये जो सीड्स हैं नट्स हैं उसे बहुत ईजीली तोड़ ईजीली तोड़ कर और उसे खा लेते हैं उस ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है द लास्ट वन एनिमल्स दैट लैप मिल्क एंड वाटर ओके जो हमारी कैट है डॉग है ये हमेशा अपनी ऑलवेज अपनी टंग को यूज करके जो वाटर है या मिल्क पीते हैं और इससे इस प्रोसेस को बोलते हैं लैपिंग ओके कुछ ऐसे मतलब एनिमल्स हैं या ऑलमोस्ट एनिमल्स वी कैन से कि वो अपने टंग की हेल्प से वाटर को पीते हैं ओके सो वट वी डिस्कस्ड वी डिस्कस टूडे डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग इन एनिमल्स फर्स्ट वन इज कट चुइंग एनिमल्स सेकेंड वन इज फ्लैश ईटिंग एनिमल्स थर्ड वन इज एनिमल्स वेलिंग फूड फोर्थ वन इज नेक्टर सकिंग एनिमल्स फिफ्थ वन इज ग्राइंग एनिमल्स एंड द लास्ट वन इज एनिमल्स दैट लैप मिल्क एंड वाटर सो ये कुछ डिफरेंट वेज थे जिससे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपना फूड लेते हैं या फूड खाते हैं नाउ नेक्स्ट की सब एक्सेप्शनल केसेस ऑलवेज की हर जगह एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं तो ऐसे ही हमारे कुछ एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी है फर्स्ट वन इज एलिफेंट्स नाउ एलिफेंट्स हैं जो इनकी ट्रंक होती है ये एक्सेप्शनल केस है आपने किसी और एनिमल की तो ऐसे ट्रंक देखी नहीं होगी ये इस ट्रंक की हेल्प से अगर प्लांट्स को मीन्स की रूट से निकालना है कोई ब्रांचेस से कुछ उतारना है या ब्रांचेस को तोड़ना है ये सब काम उस ट्रंक की हेल्प से करता है उस जो मतलब उस ट्रंक से उसे लेकर और वो ट्रंक क्या करती है फिर उसे माउथ में डाल देती है जिससे फिर वो उसका एटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अगर आपने देखा होगा तो कि वो जो एलिफेंट है वो वाटर भी अपनी उस ट्रंक की हेल्प से ही पीता है वो उसे एज आ शावर भी यूज कर लेता है तो ये था हमारा एक एक्सेप्शनल केस एलिफेंट का नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज कि लाइक मॉस्किटोज या बग्स ये क्या करते हैं ये जो अदर एनिमल्स से उनका जो ब्लड है वो सक करते हैं इसकी उनकी जो ट्यूब्स है उससे ये ब्लड सक करते हैं दीज वर द एक्सेप्शनल केसेस नाउ नेक्स्ट वन इज फूड चेन फूड चेन क्या होती है नेम से भी कुछ क्लियर है कि एक चेन हम कहते हैं कि चेन बना लो ऐसे ही फूड चेन होती है कि मीन्स हमें पता ही है हम कब से यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि एनिमल्स कार्ड पे प्योर डियर फूड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स सो लेकिन जो प्लांट्स हैं यही ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन उनमें प्लांट ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं इसीलिए जब भी कोई फूड चेन स्टार्ट होती है तो वो हमेशा ग्रीन प्लांट्स से स्टार्ट होती है मीन्स कि ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा फिर उसके बाद उसे कौन खाएगा फिर उसके बाद उसे कौन खाएगा इस टाइप से जो चेन होती है कि किसको कौन खाएगा वो है फूड चेन ठीक है तो ये स्टार्ट कहाँ से होगी हमेशा ग्रीन प्लांट से ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहा है डियर डियर को कौन खा रहा है लाइक लॉइन और लॉइन को कौन खाएगा फिर उसके बाद ठीक है तो ये क्या है हमारी फूड चेन की मीन्स अपनी फूड के लिए कोई ना कोई किसी पर डिपेंड रहता है इसी से ही हमारा जो ये सिस्टम है पूरा चल रहा है अगर किसी की कमी हो जाए मान लो फूड चेन में से किसी को हटा दिया गया तो ऑब्वियस है कि जो फिर हमारा पूरी फूड वेब है ये जो है पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा आपने देखा होगा कोई ना कोई किसी या किसी को खा रहा है और उससे वो पूरा बैलेंस बना हुआ है जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्लांट्स से हमें क्या मिल रही है ऑक्सीजन मिल रही है और हम क्या दे रहे हैं उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं कि सपोज करो कि अगर प्लांट्स कम हो गए ठीक है प्लांट्स कम हो गए तो क्या होगा हमें या फिर अदर एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जैसे तब हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा सपोज करो कि प्लांट्स तो बहुत हो गए ठीक है बट अब एनिमल्स कम हो गए तो भी क्या होगा फिर एटमोसफेयर में 
ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कम मिले क्योंकि प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा होगी लेकिन उनको जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वो नहीं मिल पाएगी तो उससे भी क्या हो रहा है सिस्टम बिगड़ जाता है ना तो उसी टाइप से अगर फूड चेन में भी किसी एनिमल्स को अगर कम हो गए या ख़त्म ही हो गए बीच में से कोई भी तो फिर क्या होगा पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो स्पॉयल हो जाएगी खराब हो जाएगी और हमारा जो ये सिस्टम है वो बिगड़ सकता है सो इन एंड द वी कैन से दैट कि जो भी फूड चेन है वो हमेशा ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगी और कार्निवोर या फिर किसी ऑमनीवोर पर जाकर खत्म हो जाएगी ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक कि डिफरेंट वेज ऑफ एनिमल्स एक्सेप्शंस क्या थे और हमारा फूड चेन क्या है होप सो आपको समझ में आओ आया होगा हमारा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बने रहिए विद कल्चर क्लासेस थैंक यू